具，不愧是天地的气概，无人能及。只有这种人，才能成为大侠。这世上真的有这样的大侠吗？他是谁？他就是你爹，虎一刀。你爹生前常说一句话：“我姓胡，只要遇到做坏事的人，必是一刀杀死。”所以，名字叫做胡一刀。十三年前，你爹娘带你自关外回乡祭祖，回乡的消息很快被仇家们知道了。仇家们齐聚八通客栈在下苗人凤，前来请教。在下田归农，前打遍天下无敌手的金面佛，已是天下第一，谈何请教？不与你比过，谈何第一？这二人皆是武林中顶尖的高手，马上就要在这小店中展开一场巅峰对决。公子啼哭，令你分神了。先照顾孩子吧，咱们改日再战。你爹本以为苗人凤是个光明磊落的人，于是，在你病愈后，二人约在苍山比武，一决高下。
，又将吴家刀法倾囊相授，做归还。最后谁赢了？是苗人凤杀了我爹娘。要稳，要给你爹报仇，就要齐家列旗。再来。小机灵鬼，刚才反应够快的呀！就他那种回马枪的花招，我小时候捉迷藏都见过了。小时候，你现在很大吗？当然，我十三岁，我也算老江湖了。好，老江湖，让我看看老江湖有没有什么长进。飞了，大当家的不当，不能动手。马清狂的功夫可不是吃素的。我已经飞过传书，谁知道大当家的双眉手指？你什么时候来的？鬼鬼祟祟也没个动静。你还好意思说我呢？你怎么跟他过招啊？你还未必有资格跟我过招。哎，你这臭小子，我揍你啊！这么大人了，欺负一个小孩你再这样我不客气了。现在谁欺负谁也不一定。哎，你这臭小子！哎，我是好心提醒你。你说你教他这事要让师傅知道，那能轻饶得了吗？你敢告诉爹你试试？我，菲儿，过来，快去去，四叔。
傻丫头，过了标期，要赔银子的。我们歇了两天了，你看雨还在下。如果有人惦记咱们的飙车，他们不会在雨中守候。我们现在走，正是出其不意，快去收拾吧。你在这等着，我去拖住他们。阿姐姐比划了几下，那也不行，这会要了你的命的。你还太小，不懂得江湖的险恶。那当你忘了，马老表头九七回这个，上次把一个头圈人的眼睛都打瞎了。阿姐她愿意教武，我都不学，我还拖。我怎么就跟你说不明白呢？我，哎呀，哎，四叔，哎，四叔，别人错了，别人错了，您别生气了。总有一天你会明白四叔的心思的。哎哎哎，四叔。姑娘，对不起啊，我给你擦擦。哎哎，干什么淫贼、哎！小心姑奶奶，我剁了你的手！你怎么打人呢？你还骂人？我怎么就淫贼了啊？大伙儿都来看看啊！你说这姑娘打了我，还骂人，我也不是故意的。是不是故意的？你自己心里清楚。我是好男不跟女斗，我才让着你的。哎，我怎么瞅着人家大哥根本就不是故意的，就是我欺负人是吧？啊！小平匪！哎，你干什么呀你？我这一会儿没看着你，有点事儿了吧？朋友，出门在外，不要言语轻薄。你们碰到裹着脾气好的，有什么话说吧。误会，误会，都是误会。与人方便。于己方便，小孩子不懂事，海涵。滚！在下严姬，眼前这位英雄，就是百胜神拳，马行空了。不敢当，浪得虚名。弟兄们，好几天没吃饭了，想请马老英雄赏口饭吃。寨主说笑了，举证。拿五千两，孝敬。是，五千两银子。你还真把我当叫花子了。这么多飙车，这银子起码有三十万两，我就拿一半吧。标旗，给你留着。这样，咱们大家都体面。你要想拼命，我也不拦着。哼，半数。这不像是打劫，更像是寻仇啊！难道马某人做人，真这么遭人记恨吗？不知道宝寨在哪里歇马呢？打听那么多干什么？回去写书啊！弟兄们，牵马拉车，是马拉车，是。师傅，他们原来是一伙的。您看着，让我来。既然这样。就别辛苦徒子徒孙了。
你凭本事压车，我凭本事打劫，各案天命。来，就咱们两个。你们两个，退开点。师傅小心。好叫。双喜，到十八路谭家你给我拔喽！是。师傅，拼死无表。是。干嘛去？别吓我先生。四叔，这哪是东莞先生？你没看见呀？啊，他们是有备而来的，连马老镖头都打不过他的，你就算是送死你。啊！绝对不能让他们把标旗拔了。是的。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
，娘，这是谁啊？孩子在哪儿啊？我去了，就是给他瞧瞧病，开个方子，抓着药什么的，别的，我什么都没干啊。你为何会胡家去了？我，我救了那孩子的命，胡爷感激我，就教了我三招，让我防身用。您刚才也看见了。我就会那三招两式的，我要有半句佳话，天打雷劈！以后永远都不许你再用胡家去了，因为你不配。再怎么杀了，滚苗大侠，请留步。今日若不是苗大侠，飞马镖局的损失自不在话下，恐怕过往客商也不敢再在我这歇脚了。您这是救了两家人呐、啊，请移步客厅，容老身奉上一杯热茶，表表尊心。我必有。告辞。苗大侠，你武功盖世，可也得为马儿想一想。万一途中马儿伤重暴病，会耽误您的脚程的。若不嫌弃，可用商家宝的马。苗大侠不必多虑，老身不是送马，是寄的马。多谢。您怎么了？坐。你知道刚才
救你的那个人是谁吗？他是谁啊？他就是苗仁峰。他就是苗大侠。没想到苗大侠武功这么高强，我长大了也要做像他一样的大英雄。混蛋！他算什么英雄啊？四叔，他可是救了镖局和马姐姐，还打伤了严姬，怎么可能是坏人啊？他们那是狗咬狗，没一个好东西。就是苗仁凤，杀了你爹！什么？真是他？没错。想当年，就是苗仁凤和严姬他们串通一起，在兵器上下的毒，害死了你爹娘。出事儿了！出大事儿了！苗仁凤杀了胡大侠和胡夫人，他要赶尽杀绝，他们。他们得赶紧跑，这怎么可能呢？哎呀，怎么不可能啊？他在刀上涂了毒，胡大侠一个没留神，呼呼的也没能逃过他的火掌。怕、啊、什么呀？咱们赶紧跑吧，再跑来不及了，快去收拾东西！啊，快！哎呀，我这，快去收拾东西！啊、好。先行押解镖营上路了，来，等我上好之后，再赶往回合。马老英雄，您有伤在身，我已经让人打扫了厢房，就在庄子里休养一段日子吧。哎。练了一辈子的拳，竟然打不过无名的山贼，真的没脸再走镖了。这样也好，等过段时间。我就回去养老了。事情发生在庄子里，老身也深感不安呢。不，这事儿与夫人无关。我会折成银两，不能让夫人破费。千万别这样。马老英雄能盘桓数日，我那个儿子求之不得啊！啊，我儿子好武，若是能得马老英雄。不吝点拨指教，那才是我们娘俩的福气啊！啊，马某，学艺不精，让夫人见笑了。哎，哪里哪里，正儿，正儿，来，快来见过马老前辈。见过马老英雄，晚辈商保证给您请安。好嘞，客气客气。师傅，我们何时能走？夫人盛情难却，我们就多待几天吧。好，来，快见过老夫人，少庄主。见过老夫人，夫人少庄主。
师傅，不如我扶您回去休息吧。好，那夫人先告辞了。请。毒手药王一琛先生是住在这儿。你是谁啊？苗人凤，请代表禀报一声。哎，打遍天下无敌手的，今面我苗人凤。师傅嫁给师妹疗伤，谁来也不见。就是。这位是我请的郎中，把这个炖了。我向来与清廷势不两立，这些年官府一直在缉拿我，却找不到我，然后他们就杀了我的哥嫂。商建明，身为一个武林人士，却为虎作伥。张建明的人头，用你苗家剑法杀的，也算你亲自报仇了。哎，七，马老英雄辛苦了。要不等您伤势好些，再调教犬子不迟。马某是有恩必报，承蒙贵庄多番照顾，岂有不尽心之理呢？所谓，曲不离口，拳不离手，我耽搁些不打紧，可不能耽搁后辈们的前途啊！犬子愚钝，就拜托马老英雄了。啊！怎么样？再来呀！看令公子的身法气度，颇有名家风范呢。啊,啊，马老英雄说笑了，哪儿来的名家风范？啊，刚才令公子那一招，应该是从八卦门的掌法中演变过来的，没有名师指点，难以如此。他那是东施效颦而已。啊，还好，还好
。娘，你找我？你今天露了自家功夫了吧？我怎么跟你说的？忘了吧？不可能。哼，别忘了，他是百胜拳王，精通百家拳法。功夫可能没有名号那么好，可他眼里绝不如傻子。只不过加了些八卦掌的身法。可他还是警觉了，啊，看出来了，那怎么办、啊？也无所谓，有些事情早晚也得挑明。我看，你也是这么想的，对吧？是啊，娘，冤家易解不易结嘛，而且我觉得跟马家过去那些事儿也不至于。好了，这种话你也说得出口。我看你连你爹是怎么死的你都忘了，孩儿不敢，跪下。孩儿知错了，怎么说，马家也是仇人，我不能忘了复仇。真知错了，真知错了，孩儿不孝。让你送出去的信，就是请帮手来。有了这封回函，娘就踏实了。给你爹跪下。一道。